Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vin cu analiza pe care am pregătit-o pentru cel de-al 330-lea episod din serialul Emanet, pe care publicul l-a așteptat cu mare emoție și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Îmi face plăcere să văd! Ei sunt acolo pe terenul unde vor fi construite casele Yaman și Seher. Yaman îl îmbrățișează pe Seher astfel încât el visează la casă. Imaginați-vă și spuneți mi Seher începe să vorbească despre casa lui de vis. Întotdeauna visăm să îmbătrânim împreună. Lasă-ne părul să albească în această casă. Să îmbătrânim în casa asta. Să-mi punem capul pe pieptul tău și să ne uităm cu tine la steaua șeminelui. Iaman spune să stai puțin, vin și merge la mașină. Unde ești, Volcan? Se întreabă Duigu. Mai târziu, spune el, dacă Ali l-a găsit, nu există mântuire de la acest om. Cara se apropie de Ali și îi spune ce s-a întâmplat, șerif, au vorbit. Nu puteam înțelege de ce s-a comportat Ali așa. Ai dreptate, trebuie să-l las în pace. Cara spune că da, poate că are nevoie de timp. Duigu îi trimite un mesaj lui Volcan. El spune că sunt în grădină. Vulcanul coboară imediat în grădină. În timp ce Canan zace paralizat în spital, sosește Zuhal. Ce s-a întâmplat cu tine, spune el. Nu contează ce mi se întâmplă, contează ce ți se întâmplă. Vreau bani de la tine. Zuhal spune, nu este suficient, banii pe care i-a plouat Iaman pe el. Între timp, sosește asistenta. Pentru a vă înlocui serul. Asistenta spune că sunt vești despre acele scroc care ți-a luat geanta și a fugit. Zuhal aude și el această situație. Wow, uite, uite-te la starea acestei doamne din Canan. Deci prietena ta te-a înșelat și a fugit. În ce necazuri te-ai băgat? Ai fost foarte curajos când ai spus că îl voi aduce pe Yaman Kirim din genunchi. Mă apreciez bruneta, de fapt este un tip inteligent. M-am jucat cu calul greșit de la început, ai fost un prost. Canan îi cere lui Zuhal să caute bani. Amenință Zuhal. Dar nu mă poți amenința pentru că Zuhal este o femeie deșteaptă. Spune cine mă vei face să cred că colaborez cu tine. Bruneta mea nu ți-a luat geanta și a fugit, era în geanta ta pe telefonul tău, așa că nu mă poți face să cred că colaborez cu tine în vreun fel. Yaman aduce caseta din mașină. Aruncă o bandă acolo unde vrei să fie terasa. Acesta este curtea noastră, spune el, vom sta aici și vom privi coarta. Vorbește cu Duigu Volcan. Nu îi pot spune lui Ali sau mamei despre Yasemin în niciun fel. De aceea îmi pare atât de rău. Spune că ești sigur că ai văzut pata de pe încheietura mâinii tale. Volcan spune că sunt sigur. Plânge când îl vede pe fratele meu pentru prima dată în ultimii ani. Nu știu dacă m-a recunoscut sau nu, dar s-a uitat la mine de parcă aș fi fost dușmanul lui. Ali îi vede pe Duigu și Volcan stând. Am îndepărtat-o de mine acum. El vorbește cu Volcan acum, nu cu mine. Seher descrie, de asemenea, unde va fi bucătăria. Ei visează foarte bine împreună. Spune că va fi supărat pe Yaman când va intra în bucătărie cu legumele pe care le-a cules din grădină și mâncarea pe care le-a gătit, Yaman o va sparge și picioarele noroioase ale lui Yaman. Seher spune că nu pot fi deloc supărată pe tine. Seher se gândește apoi la o sală de jocuri pentru Yusuf. Copiii se joacă acolo, spune el. După Seher spune copiii oaspeților. Yaman spune că trebuie să avem oaspeți permanenți și Yusuf vrea și un frate. Duigu Sultan își întâlnește mătușa. Ajută să duci ceea ce ai. Mătușa Sultan, între noi nu poate exista decât o prietenie de afaceri. Nu mă înțelege greșit, suntem doar prieteni buni. Seher, lasă asta să fie ușa bucătăriei. Când eram mici, tatăl meu ne măsura înălțimea și marca pe ușa bucătăriei. Am măsurat și înălțimea lui Yusuf. Și va crește și va deveni un băiat mare. Da, Yaman va fi un tânăr foarte frumos care își va proteja frații. Să agățăm clopoței de vânt pe verandă în zori, iar sunetele lor vor fi liniștite. 
Yaman, nu cred că suntem foarte calmi din cauza vocilor copiilor. Totul se schimbă când ochii mei ating pe ai tăi. Dacă Yusuf vine din nou la noi. Yaman, nu putem fi și noi singuri aici. Te voi arunca pe spatele calului meu, te voi răpi și eu. Între timp, Yusuf sună. Spune că nu poate găsi cartea cu imagini. Yaman, nu vreau să mai întârzi. Știu că vrei aceleași lucruri. Te-am văzut în fața oglinzii, erai atât de frumoasă. Acum am învățat ce înseamnă să nu ne amânăm visele. De aceea vreau să petrec fiecare moment cu tine. Să avem o familie mare. Poate că va fi un nou membru al familiei noastre când ne vom muta în această casă. Îți voi spune ce mamă bună ești. Seher plânge de fericire. El spune că vor fi toți. Yaman spune da, nimeni nu ne mai poate opri fericirea. Emoția vine acasă. Semra îl găsește în camera lui Duigu în timp ce se uită la fotografii. Semra, uit de ea semin, fica mea. Cum era mirosul lui, cum era fața lui. Nu mi-aș fi putut aminti dacă nu m-aș uita la fotografiile tale. Plânge că n-ar recunoaște fica mea dacă ar trece pe acolo. Canan a venit acasă de la spital. Caută bani acasă. Dar bruneta mea nu a lăsat nimic acasă. Canan găsește o carte de vizită pe podea. Această carte de vizită este pentru un hotel. Acum scrie că te-a mars. Yaman și Seher au început să-și construiască propria casă nouă. Seher spune să mergem, Yusuf va fi curios. Se urcă în mașină. Dar mașina nu pornește. Seher spune ce s-a întâmplat, de ce a făcut asta. Yaman spune că bateria poate fi descărcată, lasă-mă să văd. Bateria lui Bacar este epuizată. Împreună vor rămâne acolo unde va fi noua lor casă. Telefonul lui Yaman este descărcat. Seher își amintește echipamentul de camping al lui Yusuf în port bagajul mașinii. Yaman spune, nu ți-e frică, suntem singuri, departe de oraș. Seher spune că atâta timp cât ești cu mine, nu mă voi teme deloc. Crezând că Ali Duigu are probleme, l-a sunat pe Vedat, omul în care avea cea mai mare încredere pe stradă. Ali, care a aflat ceva de la Vedat, îl informează pe comisar. Yaman și Seher stau lângă foc. Seher se sperie când câinii latră. Yaman merge la Seher și îi spune să nu-i fie frică, aceasta este casa noastră. El spune să ne întoarcem la visele noastre. Îl îmbrățișează pe Seher și îi povestește despre visele lui. În curând fiecare va merge în camera lui. Doar tu și cu mine vom rămâne tăcuți. Seher spune că ne vom uita la stele singuri, ca în seara asta. Duigu se uită din nou la acel videoclip. Jasmine, te-ai schimbat atât de mult încât nu te poți numi sora mea. Te-ai schimbat atât de mult încât nu te poți apropia de mine. El spune că putem fi ca înainte. Între timp, sosește Ali. El spune că știu totul. Știu tot ce mi-ai ascuns, spune Duigu, comisar. Canan ajunge la hotel. Nenorocitul spune, ai crezut că ai putea să mă furi și să fugi, asta e tot. El bate la iuză. Femeia o deschide. Spune cine esti. Canan spune mizerie și intră în cameră. Canan este prins în gâtul lui Emerin. Credeai că nu te pot găsi. Câinele rău țipă, mai păcălit. Bruneta mea împinge și cade la pământ. Se lovește la cap. Seher și Yaman au momente romantice. Yaman, ne vom petrece prima noapte cu tine. El spune că vom avea o noapte fericită și nu o vei uita niciodată. Am ajuns la finalul acestei secțiuni, prieteni. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi. Ai grijă de tine. Ne vedem în alte videoclipuri. Pa!